எல்லோருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இன்று ஒரு சிந்தனை என்கின்ற இந்த யூடியூப் சேனலின் வழியே தினந்தோறும் உங்களை சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறது இந்த சேனல் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலை அளித்தருகிற சேனலாக இருக்கிறது என்று நீங்கள் கருதுகிற பொழுது சப்ஸ்கிரைப் செய்யலாம் பிறருக்கு பயன்படும் என்று நீங்கள் நினைக்கிற பொழுது உங்கள் ஈர இதயத்திலிருந்து ஷேர் செய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லலாம் இதனால் நல்ல விஷயங்களை கேட்டப்படணும் பிறரை கேட்க வைத்த புண்ணியமும் வந்தடையும் இன்று என்ன தலைப்பிலே சிந்திக்க போகிறோம் மகான்கள் தங்களுடைய உயிர் பிரம்மத்துடன் கலந்த பொழுது அவர்களை அடக்கம் செய்கிற இடத்தை பற்றி பேச போகிறோம் அந்த இடத்துக்கு என்ன பெயர் சமாதி ஜீவ சமாதிகள் என்று பெயர் இன்றும் பலரும் இதை பற்றி பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இதை பற்றியான பதிவுகள் ஒரு உயிரூட்டமுள்ள பதிவாக வந்து கொண்டே இருக்கின்றன அற்புதமாக பதிவுகள்லாம் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நாம் பேச போகிறோம் சமாதி என்பது ஒரு ஞானி அல்லது மகான் அல்லது துறவி தன்னுடைய உயிர் ஜீவன் அந்த உடலிலே இருக்கிற பொழுது உயிருடன் அவர் சித்தியாகிவிட்டால் அவரை அடக்கம் செய்கிற பொழுது அது சமாதி என்று நாம் சொல்லக்கூடாது அதுக்கு பேர் ஜீவ சமாதி என்று பெயர் ஜீவன் உடம்பில் இருக்கிற பொழுது ஒரு மகானோ ஒரு துறவியோ ஒரு ஞானியோ உயிருடன் இருக்கிற பொழுது தான் பிரம்மத்துடன் கலக்கிற நாளை ஏற்கனவே பிரம்மம் முடிவு செய்து வைத்திருந்தபடி பிரம்மத்தின் அனுமதியுடன் அந்த ஞானியோ துறவியோ மகானோ இறைவனுடன் ஐக்கியமாக அந்த உயிருடன் இருக்கிற பொழுது சமாதி குகைக்குள் சென்று உட்கார்ந்து மேலே ஒரு கல்பலகையை போட்டு மூடிவிடுவார்கள் அதுக்கு பேர் ஜீவ சமாதி ஜீவன் இருக்கிற பொழுது அடையக்கூடிய அந்த நிகழ்வுக்கு பேர் ஜீவ சமாதி என்று பெயர் அது எடுத்துக்காட்டு யாருன்னு சொன்னீங்கன்னா ராகவேந்திரர் ராகவேந்திரர் பிருந்தாவனத்தில் சுமார் நானூறு ஆண்டு காலம் அறுநூறு ஆண்டு காலம் இங்கே இருந்து நான் அருளாட்சி செய்வேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அவருடைய வரலாற்றிலே நீங்கள் வாசிக்கையிலும் நெருரில் கரூருக்கு பக்கத்தால் இருக்கக்கூடிய நெருர் அப்படிங்கிற அந்த ஊரில் சதாசிவ பிரம்மம் அப்படிங்கிறவர் உயிர் இருக்கிற பொழுது அது மாதிரி சித்தியாகி சமாதி ஆகிருக்காங்க இதுக்கு பேர் ஜீவ சமாதிகள் உயிருடன் இருக்கிற பொழுது அடக்கம் செய்யப்பட்ட தலங்களுக்கு பேர் ஜீவ சமாதிகள் சரிங்க ஒரு ஞானி அல்லது துறவி அல்லது மகான் தன் உடம்போடையே இருக்கிறார் உயிர் பிரம்மத்தோடு கலந்துருச்சு உயிர் இப்போ நாம் சொல்கிறோம் நம்ம பாசையில் சொல்லணும்னா உயிர் போயிடுச்சு அப்போ அதுக்கு பிறகு அதை அடக்கம் செய்யணும் இல்லைங்களா அதுக்கு பேர் சமாதி அப்படின்னு பேர் இது இது ரெண்டுமே ஒரே சமச்சீரான பலன் உள்ள தலங்கள் தான் ஜீவ சமாதி பெருசா சமாதி பெருசா அப்படின்லாம் கிடையாதுங்க இறைவன் யாருக்கு ஜீவ சமாதியை தருகிறானோ அவர்கள் ஜீவ சமாதி அடைவார்கள் இறைவன் யாருக்கு சமாதி வைபவத்தை நிகழ்த்துகிறானோ அவர்களுக்கு சமாதி வைபவம் நிகழும் இது வந்து பொதுவான கருத்து இதில் பெருசு தாழ்வு உயர்வுலாம் கிடையாது இப்போ பரிகாரங்கள் பலதும் பலவிதமாக சொல்லப்பட்டு வருகின்றன பயனடைந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் சி பரிகாரங்களெல்லாம் மிகச்சிறந்த பரிகாரம் ஞானியர் தரிசனம் சாதுக்கள் தரிசனம் மகான்கள் தரிசனம் அல்லது அவர்கள் வாழ்ந்த இடங்களை போய் தரிசிப்பது இப்போ ராமகிருஷ்ணர் அந்த வரலாற்றை வாசிக்கிற பொழுது அவர் சொல்வார் யாருக்கெல்லாம் கடைசி பிறவியோ அவர்கள் இங்கே வந்து தரிசிப்பார்கள் யாரெல்லாம் உளப்பூர்வமாக இதைபூர்வமாக இறைவனை பிரார்த்தித்தார்களோ அவர்கள் இங்கே வருவார்கள் அது அவர்களுக்கு கடைசி பிறவி என்று தன்னுடைய சரீரம் போன பின்னாடி கூட அது சாணியத்தியத்தை உணர்த்துவது மாதிரி தன்னுடைய நூல்களை சொல்லியிருக்கிறார் அது ராமகிருஷ்ணன் அமுதுகோல் மொழிகளில் நீங்கள் வாசிக்க இயலும் இது மாதிரி மா மகான்கள் சாதுக்கள் ஞானிகர்களை நாம் தொடர்ச்சியாக போய் தரிசனம் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் அப்போது ஒரு மகான்களை எப்போ தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் பிறந்த நட்சத்திர தண்ணிக்கு வழிபடலாம் பௌர்ணமி அன்னைக்கு வழிபடலாம் ரொம்ப விசேஷமான தினங்கள் பௌர்ணமி ச வந்து சந்திரன் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது சந்திரன் மனோகாரகன் அப்போ மனம் தெளிவடைந்தாலே வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு பாதி பிரச்சனை முடிஞ்சிடும் அல்லது உங்களுக்கு தீய திசை நடக்குதுன்னு வச்சுங்க ஆறு எட்டு பனிரெண்டாம் இடத்துலேருந்து ஒரு தீய கோள் திசை நடத்துது அப்படின்னா அந்த திசையில் போய் நீங்கள் வழிபடலாம் அல்லது உங்களுக்கு என்ன கிழமையில் பிறந்தீங்களோ இப்போ திங்கள் செவ்வாய் புதன்கிழமையெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த எந்த கிழமையில் போய் பிறந்தீங்களோ அந்த கிழமையில் போய் வழிபடலாம் சரி அப்போ வழிபடுகிற பொழுது எப்படி வழிபட வேண்டும் பொதுவாக மகான்களை தரிசிக்கிற பொழுது ஞானிகளையோ குருவையோ ஒரு கோயிலுக்கோ போகிற பொழுது வெறுங்கையுடன் போகவே கூடாது உங்களால் முடிந்த அளவு எளிய உணவு வந்து நீங்கள் வாங்கிட்டு போகலாம் ஒரு தடவை ராமகிருஷ்ணர் கல்கத்தாவில் தட்சிணேத்தோரத்தில் காளி கோயில் அந்த உட்காந்துருந்தாங்க ஒரு அம்மா வந்து மகான் ராமகிருஷ்ணர் அவர்களுக்கு ரசகுல்லா நாலு வாங்கிட்டு வந்தாங்க 
அவர் சாப்பிடுவார் அப்படின்ட்டு அன்றைக்கி பார்த்தா ஏகப்பட்ட பக்தர்கள் கூட்டம் இருந்தது அந்த அம்மா போய் பார்த்துட்டு என்னடா அது நாலு தான் வச்சுருக்குறமே பக்தர்கள் கூட்டம் நிறையா இருக்குமே இது எப்படி நம்ம கொடுக்குறதுன்னு சொல்லிட்டு நகபத்துன்னு சொல்லி ஒரு பக்கத்தால் ஒரு மண்டபம் இருக்கும் அங்கே வந்து உட்காந்துட்டாங்க இதை உள்ளுணர்வால் அடிந்த ராமகிருஷ்ண பரமகம்சர் உடனே வெளியே வந்து அந்த கங்கைக்கரையில் நகபத்தில் தேடி அந்த அம்மாக்கிட்ட அம்மா எனக்கு பசிக்கிறது ஏதாவது இருந்தால் கொடுங்கள் அப்படிங்கிறார் அந்த நாலு ரசகுல்லாவே வாங்கி சாப்பிட்டு விடுகிறார் அப்போ அந்த அம்மா போயிடுறாங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க அப்போ அவர் சொல்கிறார் சாதுக்கள் எடுத்தல் வருவதில் எடுத்தல் வெறுங்கையுடன் வரக்கூடாது ஏன்னா நம்மளுடைய பாவ வினைகளை அவர்கள் ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் வாங்கிக்குவாங்க அதே தான் சாய்பாபா சச்சரித்திரத்தில் நீங்கள் வாசிக்கிற பொழுது அவர் தட்சணையாக கேட்பார் பணம் கொடு பணம் கொடுன்னு தட்சணையாக கேட்பார் அப்போ நம்ம பாவ வினைகளை ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் அவங்க வாங்கிக்கிறதுக்கு நாம் வந்து அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று கொண்டு போய் கொடுக்கணும் யோகிராம் சுரத்குமார் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா சார்மினார் சிகரெட்டு குடிப்பாங்க நம்ம பாவ வினைகளை கொசுக்குவதற்கான ஒரு ஒரு வழிபாட்டு முறை அது அது மகான்களுக்கே ஒரு இது மகான்களுடைய செயல்பாடுகளை நாம் நம்மளுடைய அறிவினால் நாம் கணக்கிடவே முடியாது தோற்று போயிடுவோம் இப்போ நீங்கள் மகான்களுடைய கணக்கை எப்படி சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் திருவண்ணாமலையிலே பார்சாரதி அண்ணாச்சி அவர்கள்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் வந்து தன்னுடைய தொ பொருளாதார இழப்புகள் கஷ்டங்களால் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து குடித்து திருவண்ணாமலையிலேயே லாஜில் தற்கொலை செய்து கொள்ளலாம் என்று போய்கிறார் ஆனால் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து சாப்பிட்டு அவர் மறுநாள் காலையில் இறந்து போகலை அவர் உடனே திரும்பி வந்து யோகிராம் சுரத்குமார் அவர்களை பார்க்குற பொழுது யோகிராம் சுரத்குமார் அவர்கள் சொல்கிறாங்க இந்த மலை உச்சியினோட உச்சியிலிருந்து நீ கீழே விழுந்தால் கூட இறந்து போக மாட்டா பார்த்தாரதி அப்படின்னு சொல்லி அவர்களை காப்பாற்றுகிறார் மகான்கள் இடத்துல நடக்காத காரியமே ஒன்றும் கிடையாது நாம் செய்ய வேண்டியது உண்மையான பக்தி உண்மையான நம்பிக்கை உண்மையான சரணாகதி இதை பண்ணிட்டிங்கன்னா மகான்கள் உங்களுக்கு அருளாற்றல் வழங்குவார்கள் விதியை மாற்றும் வல்லமே அவர்களுக்கு இருக்கிறது எல்லாரும் சொல்கிறாங்க விதியை மாற்ற முடியாது அப்படின்னு ஆனால் விதியை மாற்றக்கூடிய வல்லமை அவர்களுக்கு இருக்கிறது ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சொல்கிறார் ஒரு மாட்டினுடைய கழுத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கிற அந்த நுனி கயிறு மேய்கிற எல்லையை தீர்மானிக்கும் இறைவன் நினைத்தால் அந்த கயிற்றை கட்டவிழ்த்து விடவும் முடியும் அந்த கயிற்று பகுதியை வந்து லேசாக்கவும் முடியும் அப்படியே லூஸ் பண்ணி எவ்வளோ தூரம் இலகி செய்யவும் முடியும் மாற்றவும் முடியும் இலக்கி கொள்ளவும் முடியும் எனவே இறைவனுடைய கையிலில் விதி இருக்கிறது இறைவன் நினைத்தால் விதியை மாற்ற இயலும் எனவே விதியை மாற்ற முடியாது என்று சொல்வார்கள் அதை குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம் விதியை மாற்றக்கூடிய வல்லமை இறைவனின் நிழல் வடிவங்களாக இறைவனுடைய சாந்நித்தியத்தை பெற்றவர்களாக இருக்கக்கூடிய ஞானிகள் மகான்களுடைய தரிசனத்தை பெறுகிற பொழுது நாம் விதியை அவர்கள் மாற்றுவார்கள் அப்படி அவர் மாற்றுகிற அந்த இடத்துக்கு போய்கிற பொழுது மூன்று மட்ட தேங்காய் உளிக்காமல் மட்ட தேங்காய் கொண்டு போய் கொடுங்க நம்மளுடைய பிராரத்த கர்மா சஞ்சித கர்மா ஆகாமிய கர்மா அந்த மூணுக்கும் அடிப்படையாக தான் அந்த தேங்காய் மட்டையை நம்ம கொடுக்குறோம் அவர்கள் நம்மளுடைய தீய வினைகளை மாற்றி விதியை மாற்றுவார்கள் அப்புறம் நெய் தீபம் வாங்கி கொண்டு போய் கொடுக்கலாம் வில்வம் வாங்கி கொண்டு போய் கொடுக்கலாம் துளசி தாமரப்பூ இது மாதிரியான இதெல்லாம் வாங்கி கொண்டு போய் கொடுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் காவி வேட்டி வாங்கி வாங்கி கொண்டு போய் கொடுக்கலாம் த நெருர் சதாசிவ பிரம்மத்துக்கு போனீங்கன்னா அந்த வில்வ மரம் இருக்கும் அவருடைய சமாதி அடைஞ்ச தலைக்கு நேர் உச்சியில் அந்த வில்வ மரத்தை சுற்றி வேட்டி கட்டியிருப்பாங்க வேட்டி வாங்கி கொடுக்கலாம் மகான்களுக்கு காவி வேட்டி வாங்கி கொடுக்கறது ரொம்ப சிறப்பு எனவே இது மாதிரியான விஷயங்களை மகான்களை தரிசிக்க போகிற பொழுது நம்ம கண்டிப்பாக செய்யணும் நீங்கள் ஆயிரம் கோடி நூறு கோடி ஆயிரம் ரெண்டாயிரம்னு பண மதிப்பாங்க முக்கியம் இல்லை உங்கள் இதயத்திலிருந்து செய்கிறீர்களா அதுதான் முக்கியம் நீங்கள் ஒரு ரூபாய்க்கு சூடை வாங்கி வச்சாலும் சரி உண்மையான நம்பிக்கை உண்மையான பக்தி உண்மையான சரணாகதியுடன் செய்கிற பொழுது மகான்கள் உங்களுடைய அந்த தீய வினைகளை தீய தசாபுத்திகளுடைய அடிப்படையிலே மாற்றுவார்கள் அல்லது அதை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய சக்தியை தருவார்கள் இது வந்து பரிகாரங்களிலே உயர்ந்த பரிகாரம் மகான்களுடைய தரிசனம் பாவ விமோச்சனம் எனவே இது மாதிரியான மகான்கள் சமாதி அடைந்திருக்கிற இடங்கள் ஜீவ சமாதி அடைந்திருக்கிற தலங்களுக்கு போய் நம்மளுடைய அந்த பாவ வினைகளை குறைச்சிட்டு நல்வினைகள் வேலை செய்வதற்கு அருளாசி பெற வேண்டும் இதை குறித்து நம்மளுடைய இன்று ஒரு சிந்தனைகிற யூடியூப்பில் வாழும் திண்டுக்கல் சித்தர் அப்படின்னு நம்ம ஒரு பதிவு போட்டிருக்கோம் பழனி பிச்சை சித்தர்னு திண்டுக்கல் போட்டிருக்கோம் பன்னிரெண்டு ராசிக்குரிய ஜீவ சமாதிகள் அப்படிங்கிற பதிவுகள்லாம் நம்ம இன்று ஒரு சிந்தனை யூடியூப்பில் இருக்குது இதை பாருங்கள் பகிருங்கள் நல்ல விஷயங்கள் நாளும் கேளுங்கள் சி வாய்ப்பு இருப்பவர்கள் வசதி இருப்பவர்கள் அருகில் இருக்கக்கூடிய ஜீவ சமாதிகளுக்கு பிறந்த நட்சத்திரமாக பௌர்ணமி அணைக்கோ செல்லுங்கள் செல்கிற பொழுது அங்கே கோசாலை இருந்ததுன்னா 
அகத்தி கீரை கொடுங்க பசுமாட்டுக்கு அகத்தி கீரை கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் ஒவ்வொரு திசைக்கும் தகுந்த மாதிரி அந்தந்த என்ன திசை நடந்தால் எந்தெந்த மகான்களை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கூட பன்னிரெண்டு ராசிக்குரிய ஜீவ சமாதிகளில் சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் என்னென்ன பலன்களுங்க ஒவ்வொரு திசைக்கும் நடந்தால் என்ன பொருளை நம்ம தானமாக கொடுக்கணும் பசுமாட்டுக்கு அப்படிங்கிறத நாளைய பதிவில் நான் சொல்லலான்னு இருக்கிறேன் நன்றி மகான்களை சந்திப்போம் வாழ்வில் வெற்றி அடைவோம் விதியை வெல்வோம் என்று சொல்லி இன்றைய பதிவை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி மீண்டும் நாளை சந்திப்போம்